Wird das Ticket fürs Achtelfinale heute schon gebucht oder müssen wir uns noch einen Spieltag gedulden oder womöglich darum fighten? Wenn wir heute mehr Punkte als Inter holen, die zeitgleich gegen Man City spielen, worauf ich jetzt einfach mal hoffe, dass Man City da auch gut spielt und wir hier heute gewinnen, dann sind wir im Achtelfinale. Ein bisschen veränderte Truppe. Ein bisschen durchgemischt. Aber ich glaube, weitestgehend habe ich die ja, erste Elfte einfach gelassen. Aber gegen Sagge wird das heute auch äh, kein Zucker steigen. Die waren im Hinspiel schon sehr unangenehm. Da habe ich gegen Dortmund oder mit Dortmund auch schon sehr unangenehme Erfahrungen machen müssen. Aber man kriegt da hier nichts geschenkt. So, also von daher mal gucken, wenn jetzt unten die Aufstellung weggeht, sehe ich auch, wo der Ball ist. Meier ist da, erste Flanke Haraldsson. Und Donny van de Beek, erster Kopfball. Dann befinden wir uns gerade in sehr, sehr turbulenten Wochen und Spielen. Vor allem gegen Augsburg und gegen Freiburg. Die letzten beiden Spiele im Torfeld ist von 5 zu 5 dann am Ende. Also es wurde nicht langweilig. Viel Spektakel. Genauso in der Champions League. Gegen Man City gewonnen. Und dann hoffe ich, dass das hier heute auch so bleibt. Wie es da oben ist, dass Man City auf der 1 ist. Wir Zweiter, vielleicht dann schon sicher qualifiziert. Dann hätten wir gegen Inter nicht so unbedingt den großen Druck, dann gewinnen zu müssen. Achtung, Kaliolu. Ah, schade dass er den nicht bekommt. Aber wir machen das schon. Ich habe mal noch eine andere Formation mit reingenommen. Ich habe mal diese Fünferkettenformation, dieses 5-2-3, was auf Defensiv steht, habe ich äh, mal umgewandelt in ein 4-3-2-1. Ich weiß, Weihnachten ist schon vorbei, aber das Tannenbaumsystem ist auch immer sehr gut. Also lässt sich auch gut spielen. Oh, und jetzt gibt es da einen Freischuss, warum auch immer. Da haben sie Glück. Und Mamusch ist da, sehr schön. Hat schon gegen Freiburg in der letzten Sekunde den Ball erobert. Kaleitsic dann vorgelegt und der durfte dann einnetzen. Also dieses 4-3-2-1 ist auch richtig gut. Vor allem dann diese beiden Halbflügelpositionen oder diese Halbstürmer, sag ich mal. Die dann immer wieder in die Lücken reinpreschen. Das könnte auch das ein oder andere mal gut sein. Aber ihr seht schon, das ist ein sehr umkämpftes Spiel. Achtung, Risté, ja, hat den. Macht einmal den Volleyballer. Haraldsson holt den. Ja, und hier dürfen wir halt wirklich nichts riskieren. Und dann nach vorne. Wie in den letzten Spielen. Das hat wirklich ganz gut geklappt. Gegen Freiburg nicht so gut. Da haben wir dann die Aufstellung ein bisschen umgeändert. Aber auch gegen Zagreb. So, Ball durchgesteckt. Oh, Meier, der ist halt Linksfuß. Ne? Sieht man. Dann übers Mittelfeld. Ugarte. Ja, der muss halt auch mal dazwischen preschen. Darf dann auch gerne mal ein Freischuss mit dabei sein. Oder so eine Balleroberung. Kalajcic ist halt auch nicht schnell. ne? Das sieht man dann so im Umschalten, im Tempo. Verliert dann halt auch zu schnell den Ball. Achtung, nächste Chance. Aber Verteidigung steht Ugarte natürlich. Nach wie vor ein sehr, sehr guter Abräumer. So, jetzt mal Orban. Ja, ist durch. Genau, legt ihn sich vorbei. Gegen Peric. Die Chance nach 27 Minuten. Außenpfosten. Das war schon fast zu einfach hier. Orban mit rechts an den Außenpfosten. Oh, die Dinger macht er normalerweise rein. Das war ein Millionenschuss. Das sind wichtige Einnahmen. Komm, wir müssen Ebimbe ersetzt kriegen. Ja, ich glaube mit Knauf und mit Haraldson haben wir das ganz gut hingekriegt. Aber vielleicht ist ja da der ein oder andere da auch nochmal mit dabei. Oder wir investieren nochmal in den Nachwuchs, in die Zukunft. Oder wir schauen mal. Was halt so auf dem Transfermarkt ist, wo wir halt noch Verstärkung brauchen. Meier. Nächste Chance, nächste Flanke. Ah, da steht aber keiner. Also Kaleitzisch zumindest muss immer in der Mitte stehen. Das muss ich jetzt gleich nochmal gucken, dass ich dem zentral orientieren gebe. Weil, wie gesagt, der spielt nicht umsonst da vorne. Hat ja auch seinen Sinn. Da einen Kopfballschlagen zu haben und einen Flügelflitzer. Achtung, von der Beek steht richtig. Pacho, uh. Leichtes Pressing, aber wir befreien uns. Und dann der Fehlpass. Also wir laufen so ein bisschen auf Granit gerade. So im Mittelfeld gerade. Wenn wir das überbrückt kriegen, alles gut. Aber bis wir da erstmal durch sind, wird es ganz schön heikel. So, Meier, nächste Chance. Nächstes Beispiel, Mamouche. Jetzt mal überspielt, weil wir halt die Geschwindigkeit haben. Auf den Außen. Das ist Wahnsinn, Mamouche macht den Bail. An der Außenbahn vorbei. Orban, ja, das war nicht so gut. Mamouche und da ist er. Da ist Ugarte. Viel Platz. Gute Annahme. Abgefälscht. Und Ecke. 
Haben wir lange nicht mehr, ne? Ein Tor nach einer Ecke. Wäre mal wieder Zeit. Karl Leipzig. Und jetzt Pacho. Komm, der hat ein bisschen Platz. Pacho auf der Linie. Also Chancen sind auch wieder da. Druck genauso. Es fehlt halt die Führung. Kai Diolo wunderbar mitgenommen. Karl Leipzig kommt nicht ran. Ugarte. Und Robin Koch. Also wir werden stärker. Das waren wie die letzten Spiele auch vor der Pause. Dann hat es immer noch mal geklingelt. Irgendwo wird doch hier die Lücke sein. Pacho. Ah, oh, nee, da war Van der Beek. Nee, doch, Van der Beek auf der Außen. Da hat er einen. Mamouche muss er durchlaufen. Jawohl, gut gespielt. Sehr engmaschig. Aber wir kriegen es ein bisschen auseinandergezogen. Und es gibt Elfmeter. Vorteil abgewartet. Aber der Elfmeter, da wurde Kaleitzisch gefällt. Der großgewachsene Baum. Von Peric hier. Ja, ey, der tritt ihm da in die Eier oder was? Wahrscheinlich ganz knapp davor. Sonst muss ich das irgendwie zensieren lassen. So, jetzt die Chance vor der Pause. Komm, Mamouche. Minute 45, das wäre so wichtig. Hinein oben links in den Winkel. Naja, fast, aber egal. Das 1-0 durch Oma Mamouche. Bumm. Sehr, sehr gut. Wichtig hier auch mal in Führung zu gehen und jetzt sind wir diejenigen, die vor der Pause mal das erste Tor machen oder ein Tor machen. Schön verladen, zack. Oben rein. Applaus gibt es da vom Trainer natürlich. Und Mamouche dann auch mit seinem zweiten Tor im fünften Spiel. Ganz, ganz wichtig. Das kann schon das Tor ins Achtelfinale sein. Je nachdem, wie es bei Man City steht. Nochmal ein hoher Ball rein, geklärt und jetzt müsste also Halbzeit sein, ich schieße den Ball extra ins Aus oder halt auch nicht. Und dann ist das sozusagen ein richtig guter Auftritt. Hinten stehen wir diesmal ein bisschen besser. Ja, wir bekommen bislang kein Gegentor. Ich hoffe, dass wir auch irgendwann mal wieder zu Null spielen. Das andere Ergebnis wird gar nicht angezeigt, schade. Ja, ein Schuss von Sage, aber das Gefährliche ist halt das Ergebnis, ne? dass wir nur mit 1 zu 0 führen. Da ja, vorne Kaleitzic, da haben wir halt jetzt nur Götze in dem Fall. Aber ich lasse noch mal drauf. Solange das hier funktioniert. Und hier nochmal als Beweis 4-3-2-1. Auch gegen Pressing. Ist ja halt geil, wenn diese beiden Mittelstürmer hier dann in die Lücken reingehen. So zwischen dem Innenverteidiger und den beiden Außenverteidigern in der Vierer Viererkettenformation. So wäre es ideal. Von der Vorstellung her. Die Umsetzung ist dann immer noch mal ein bisschen anders. Aber gut, komm. Halbzeit 2, rein geht's. So, hoffen wir mal, dass wir Zagreb hier nicht ins Spiel bringen und nach der Pause den Laden mal dicht halten für ein paar Minuten. Das war nämlich gegen Freiburg und auch gegen Augsburg das Problem. Achtung, den Laden hinten dicht zu halten nach der Halbzeit. Cardiolo, ja, jetzt dürfen wir auch raufgehen. Jetzt sind wir auch nicht im Strafraum, aber ihr seht, wir bekommen den Ball einfach nicht. Das ist krass, wie schlampig wir uns hier im Zweikampf manchmal anstellen. Ugarte, oh, auch riskant. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt hat er Platz. Kalajic, komm, der hat nur 57 Tempo, aber trotzdem, komm, deine langen Gräten. Oh Gott, der wird immer langsamer. Das ist halt das Problem. Das ist halt der Nachteil, wenn du halt zwei Meter groß bist. Du bist halt kein Sprinter im Normalfall. Aber okay, wir haben mal für ein bisschen Entlastung gesorgt. Hinten die Verteidigung mal ganz kurz. Ah, Orban, ja. Fehler im Aufbau. Ball gewinnt Kaleitsch und jetzt mal ein bisschen Ball halten. Ugarte sieht Mamouche auf der Außen. Schön gemacht. Van der Beek hinten. Traumhaft. Traumhaft gespielt. Und dann erstmal wieder ein bisschen Ruhe hier reinkriegen. Für Zagreb geht es im Prinzip um nichts mehr. Also die müssten jetzt zwei Siege holen und äh, Inter zweimal verlieren. Damit sie noch irgendwie in die Europa League reinrutschen. Aber das wird glaube ich nicht so passieren. So, Orban läuft da durch. Oh, Van der Beek, den sollte er hoch anspielen. Den sollte er eigentlich hoch anspielen. Und jetzt wieder der Platz, weil das Mittelfeld überspielt ist. Aber Van de Beek ist da, arbeitet mit nach hinten sehr, sehr gut. So, und der nächste Versuch. Immer wieder schnell nach vorne. Soweit es halt geht. Ugarte, Kalajcic, Cardiolo. Ja, Ugarte, der läuft durch mit. Ja, lauf durch, lauf durch. Dann kriegst du den. Und jetzt irgendeinen in der Mitte. Cardiolo oder da hinten Van de Beek. Warum nicht mit links? Der läuft heute ey, für zwei Mann 
Van de Beek, sehr wichtig. Auch da Ball wieder geholt. Super, also, das gefällt mir richtig gut hier. Zweite Halbzeit, wir sind da. Chancen haben wir auch schon. Wir halten Sagre weitestgehend jetzt erstmal weg vom Tor. Und zur Not nehme ich auch ein 1-0 hier. Dann verteidigen wir jetzt halt noch eine halbe Stunde. Aber ich will lieber noch ein zweites Ding nachlegen. Weil ich weiß, dass wir halt nicht so oft zu Null spielen. Pacho ist da, Koch auch. Da müssen wir mal gucken, wie es reicht mit der Kraft. Aber der hält das noch durch, hoffe ich. Ugarte, auch oh, da wieder ein rüder Zweikampf. Ey, was haben die alle gegen uns? Ah, so eine Art david louis fashion hier. Aber gut, geht direkt weiter hier. Oh, das ist unnötig. Also über 3-4 Meter frei den Ball zu seinem Mitspieler zu bekommen, das ist schon schwer. So, Mamusch ist diesmal. Ja, der Leidtragende. Jetzt wisst ihr mal, wie das ist. Ein Kunku lässt grüßen gegen Freiburg. So ein Fehlpass. Aber Mamusch macht halt zu wenig draus. Jetzt das zweite Tor und das Spiel ist entschieden. Also ich habe das so im Gefühl, dass sie nochmal so ein bisschen nach vorne kommen. Irgendwann müssen sie ja riskieren. Oder werden wahrscheinlich auch. Aber dann müssen wir halt da sein. So, und sie kommen. Achtung. Pacho. Kann jetzt gleich ganz schnell gehen, aber Van de Beek, der macht, wie gesagt, heute ein richtig, richtig gutes Spiel mit der beste Mann auf dem Platz. Ah, Orban, Meier und Mamouche. So. Wen haben wir jetzt zur Hilfe? Mamouche, Van de Beek, Meier auf der Außen. Jetzt mal ein langes Ding unten, Kaleitzic. Oh, oder ganz unten Haraldsson. Ja, ist auch okay. Hauptsache nicht den Ball verloren. Schöner Hakenball. Und jetzt Zeit zum Flank. Mamouche, nee. Wir kommen nicht mehr in so gute Abschusssituationen. Bislang sehr viel zwischen den Strafräumen. Weil Zagreb halt auch hier uns nicht so richtig was anbietet. Jetzt vielleicht mal Pacho Meier auf der Außen. Oh, ich wollte da den Doppelpass mit Mamusch. Ist nochmal gut gegangen. Jetzt kriegt er einen. Ja, und jetzt kommt Meier. Das ist kein Abseits. Schöne Flanke jetzt rein. Aber Kaleitzisch, er gibt nochmal einen Freistoß. Ja, habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber es ist auch wieder Zeit für uns. Der Ball ist weg von unserem Tor. Nur das zählt jetzt. Manchmal muss er auch so ein dreckiges 1-0 einfach über die Runden bringen. Hier, zack, einfach nochmal unnötig reingegrätscht. Ja, frische Kräfte braucht die Mannschaft, ne? Würde ich sagen. Also vorne Kaleitzic hat jetzt Schluss, Götze. Dann bringen wir nochmal Buta über die Seite und Miretti. Und hinten tut er rein. Also, das muss jetzt reichen für die letzten 10 Minuten. Das kriegen sie hin. Müssen sie hinkriegen, ist jetzt so. So, Orban, Frage. Direkt schießen oder reinflanken? Auch eigentlich ein Winkel, wo man mal drauf schießen kann. Oder hinten... Ist da Haraldsson, wenn wir den auswählen? Warte mal. Kann ich den Schütz nicht irgendwie auswählen? Nee, ne? Ach doch, hier mit dem linken. Da hinten. So. Da bleibst du jetzt stehen. Dann bekommst du den Ball gleich. So, bis nach hinten. So, mal gucken, ob es klappt. Einfach mal probieren. Da kommt Haraldsson. Warum nicht? Um Gottes Willen! Was ist das denn? Ribery und Robben lassen grüßen, ey. Was für ein Gerät, ey. Nächstes Traumtor nach dem Tor von Gift Orban gegen Bayern letzte Saison. Das ist das nächste. Direkt aus der Luft. Oder war es ein Aufsetzer? Nee, perfekt. Aus der Luft. Haraldsson mit vollem Risiko. Und das muss reichen fürs Achtelfinale. Wer solche Tore schießt, der kommt ins Achtelfinale. Tut mir leid. Das ist Wahnsinn, ey. Wo holt der diese Granate her? Und das, was ich so oft auch nach Eckbällen mal probiert habe, was nie so geklappt hat, weil da stehen die Spieler dann immer ein bisschen geordneter. Aber bei so einem Freischuss, wenn da mal im Rückraum Platz ist und Gott sei Dank habe ich nicht drauf geschossen. Sonst hätte ihr dieses Traumtor verpasst. Boah, überragend. Freut mich, dass auch das mal geklappt hat. Dann kann ich das jetzt auch von der Agenda streichen. Tja, und somit ist das Spiel entschieden. Da kann ich jetzt auch noch mal... Ganz kurz für die Galerie auf 4-3-2-1 umschalten, aber die Formation werde ich dann vielleicht auch irgendwann mal spielen, je nachdem, wie es das Spiel halt hergibt. Aber für heute haben wir erstmal Schluss und Haraldsson, der macht sich nachher ein schönes Gläschen Wein zurecht, wird sich das Tor noch zehnmal angucken oder gibt es noch ein schöneres? Nee, nee, heute nicht mehr. Außer es kommt noch ein Scorpion Kick von der 16er Linie dazu, dann würde ich mir das nochmal überlegen, aber ja, so nicht, da schauen wir gleich nochmal gemeinsam drauf. In der Sofortwiederholung ist er überragend. Überragendes Tor, sehr schön. Und schon alleine dafür müsst ihr hier und da noch oben da lassen, um weitere Traumtore zu sehen, um das hier nicht zu verpassen. Und ein 0 zu 0 Sieg. 2 zu 0.
wenn Inter jetzt nicht gewonnen hat, dann sind wir im Achtelfinale. Schauen wir mal. Aber vorher nochmal das Tor. So, hier sehen wir nochmal den Winkel, den Gift Orban hatte. Das wäre zum Draufschießen, ja, ist jetzt nicht so spitz, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Also es wäre wahrscheinlich gegangen, aber der wäre niemals reingegangen. Bin ich fest und überzeugt. Und jetzt schauen wir mal auf Haraldsson. Da hinten steht er schon, hier der Ball. Schön geflankt. Der Vorteil natürlich, dass niemand im Rückraum war und den gedeckt hat. Und dann schaut euch das an. Das ist ein Schuss wie ein Gedicht. Perfekte Schusshaltung. Das ist einfach eine 10 von 10. Da ist auch nichts verkehrt, nichts Falsches. Da geht der Bein, der Bein. Das Bein nicht vorher durch den Oberschenkel oder so. Den hat er perfekt vorne mit der Spitze getroffen. Und dann mit ein bisschen Effet rein ins Tor. Da kannst du dich noch so viel strecken. Das wäre ein Skandal, wenn er den gehalten hätte. Weil manchmal ist es ja so, dass in so einer Situation, dass der Keeper den Ball ja hält. Obwohl der Ball gar nicht an der Hand dran war. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ey, das... Ja, schönes Tor auf jeden Fall. Hier, Haraldsson, zack, die Entscheidung aus so einem Freistoß. Sensationell. Schönes Tor. Ja, auch von der Statistik her absolut verdient. Also ein Pflichtsieg. Barca gewinnt bei Dortmund. Wichtig ist halt jetzt, dass Inter gewonnen hat, ne? Beziehungsweise nicht gewonnen hat. Dass Man City gewonnen hat, dass Inter nicht gewonnen hat. Jetzt kommen noch die beiden Aufsteiger. Schalke und Hannover. Hier haben wir erstmal Entwicklungsplan von Ugarte. Okay, hat sich gut entwickelt. Schauen wir mal rein hier. Was hat der für einen Entwicklungsplan von uns bekommen? Der hat jetzt schon eine 84. Richtig, richtig stark. Was können wir dem denn noch geben? Also ihr seht, bei dem ist eigentlich schon die Entwicklung abgeschlossen. Also da können wir jetzt nicht mehr viel machen. Wir können auch auf einer anderen Position nicht mehr viel machen, oder? Würde sich da noch irgendwo was verbessern? Nee, also der bleibt bei der 84. Ist ein guter Mann mit 23, den können wir dann irgendwann auch nochmal für viel Geld verkaufen. So geht es halt dann immer weiter. Buta ist enttäuscht, dass er nicht spielen durfte. Aber wie gesagt, wir brauchen jeden Mann. Das kann gegen Schalke jetzt schon wieder ganz anders aussehen. Da kann Buta zum Beispiel für Mamusch hin, dann geht Haraldson halt auf die andere Seite. Aber ich will jetzt erst nochmal hier auf die Champions League Gruppen gucken. Hat es denn gereicht? Hat Inter denn Odinchin gespielt? Nein, Inter hat gewonnen. Aber es sollte trotzdem reichen, denn... Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Wir gucken nochmal die anderen Gruppen und dann rechnen wir nochmal gemeinsam. Hier ist noch keine finale Entscheidung. Da entscheidet sie es auch am letzten Spieltag. Das ist entschieden. Da entscheidet sie es zwischen Aston Villa und Feyenoord. Hier streiten sich Dortmund und saint gilois Spielen die zufällig genau am letzten Spieltag ge gegeneinander? Nee. Gut, Barca gegen saint gilois Sollten sie vielleicht irgendwie hinkriegen. Aber Fenerbahce, ich weiß ja nicht vom direkten Vergleich her, wie Dortmund gegen Fenerbahce gespielt hat. Das ist entschieden. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Das ist auch entschieden. So, jetzt lass uns mal gucken. Also das direkte Duell mit City haben wir gewonnen. Ne, haben wir nicht. Hat City gewonnen. Das direkte Duell mit Inter würden wir gewinnen. Wir haben ja das Hinspiel 3-1 gewonnen. Wenn wir mit weniger als 2 Tonnen Unterschied verlieren würden. Ja, oder im Prinzip einen Punkt holen. Also es ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn wir einen Punkt holen gegen Inter, sind wir durch. Sicher wäre natürlich ein Sieg, weil ich weiß nicht, wenn wir verlieren und Man City gewinnt, dann haben wir drei Mannschaften mit 12 Punkten. Und dann kommt es halt auf den direkten Vergleich an. Und dann dürfen wir halt mit nicht mehr als zwei Tonnen Unterschied verlieren gegen Inter. Also eine ganz, ganz wilde Rechnung. Ich freue mich erstmal über ein Traumtor. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und das erlebt habt. Schaut auch gerne die anderen Videos, die gleich in der Endcard verlinkt sind. Und bleibt dran bei dem Projekt hier, weil ihr seht, es gibt Spektakel, es gibt Traumtore. Und es gibt auf jeden Fall auch mal ab und zu ein Sieg zu Null. Was will man denn mehr? Also macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.